వ్యూహాలు విమర్శ ప్రతి విమర్శలతో వేడెక్కుతున్నాయి తెలుగు రాజకీయాలు అధికార విపక్షాల మధ్య సమరం రసవత్రంగా మారుతోంది ఈ నేపథ్యంలో వెలుగులోకి వచ్చిన కొన్ని తాజా కథనాలను ఇవాళ కార్యక్రమంలో చూద్దాం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తూర్పుగోదావరి జడ్పీ చైర్మన్ పై చర్చోప చర్చలు గైడెన్స్ లేక ఇబ్బంది పడిపోతున్నారంటోన్న హితులు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా టీఆర్ఎస్ లో లుక్కలొక్కలు అసెంబ్లీ టికెట్ల కోసం నాయకుల ముమ్మర ప్రయత్నాలు ఇకపై ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకి గల్ల అరుణ కుమారి దూరం ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతల నుంచి వైదొలగడానికి అదే కారణం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక యువనేత తన తండ్రి త్యాగంతో వచ్చిన అరుదైన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో తడబడుతున్నారా తగిన గైడెన్స్ లేనందువల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారా లేక కొందరి మిస్ గైడెన్స్తో తన కుటుంబానికి రాజకీయంగా తీవ్ర నష్టం కలిగించే తప్పులు చేస్తున్నారా ఆసక్తికరమైన కథనం మీకోసం జ్యోతుల నవీన్ కుమార్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ జిల్లాలో మెట్ట ప్రాంత రాజకీయ దిగ్గజం జ్యోతుల నెహ్రూ తనయుడు నవీన్ చిన్న వయసులోనే ఇంతటి అత్యున్నత పదవి అందుకోవడానికి ఆయన తండ్రి నెహ్రూ చేసిన పదవీ త్యాగమే కారణం రాష్ట్ర స్థాయిలో కీలక పదవులు నిర్వహించే దక్షత గల నేత జ్యోతుల నెహ్రూ అయితే ఆయన తన కెరీర్ కీలక సమయాల్లో తీసుకున్న కొన్ని రాజకీయ నిర్ణయాలు మిస్ఫైర్ కావడంతో స్థాయికి తగ్గ పదవులు అనుభవించలేకపోయారు తూర్పు మెట్టలో రాజకీయంగా క్రియాశీలకమైన ఏటిపట్టు ప్రాంత రాజకీయాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రారంభం నుంచే ఆయనే పెద్ద దిక్కుగా ఉండేవారు అనేక సార్లు ఎమ్మెల్యేగా నెగ్గిన కొన్ని ఈక్వెషన్స్ లో ఆయనకు మంత్రి పదవి రాలేదు అందుకు జిల్లాకు చెందిన ఒక కీలక నేతే కారణమన్న ఆవేదన ఆయనను వేధించేది ఆ అసంతృప్తి ఆయనను ప్రజారాజ్యం పార్టీ వైపు నడిపించింది అయితే ఆ విఫల ప్రయోగం నెహ్రూ తలరాతను బాగా బలహీనపరిచింది అప్పట్లో నెహ్రూ ఆ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండకపోతే ఇప్పటి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంలో మంచి కీలక స్థానంలో ఉండేవారంటారు ఆపై మళ్లీ సొంత గుడికి చేరేందుకు ప్రయత్నించిన తెలుగుదేశం పార్టీలో కొందరు గట్టిగా అడ్డుపడడంతో ఆయన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపారు అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ గా పదవులు చేపట్టారు మంత్రి పదవి చేపట్టాలన్న చిరకాల కోరికతో ఉన్న నెహ్రూ కనీసం క్యాబినెట్ ర్యాంక్ తో విపక్షానికి దక్కే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ పదవైన ఎమ్మని జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడిగి భంగపడ్డారు ఆ సభ్యంగంతో పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి అహంభావాన్ని భరించలేక టీడీపీలోకి వెళ్లిపోయారు ఆ సందర్భంగా నెహ్రూకు మంత్రి పదవి ఇవ్వడానికి టీడీపీ అధిష్టానం ఒప్పుకున్నట్టు గట్టి ప్రచారమే జరిగింది దాదాపు ఏడాది వేచి చూసిన తర్వాత మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ సమయం రాని వచ్చింది ఈ సందర్భంగా మళ్లీ అధిష్టానం నెహ్రూ ఎదుట రెండు ఆప్షన్స్ పెట్టింది అందులో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోమంది నీకు మంత్రి పదవి కావాలా లేక జడ్పీటీసీగా ఉన్న నీ తనయుడికి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవి కావాలా అని అడిగింది అధిష్టానం దీంతో నెహ్రూ చిరకాల వాంఛ ఆయన పుత్రవాత్సల్యం ముందు ఓడిపోయింది కట్ చేస్తే అప్పటి వరకు జడ్పీ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న నెహ్రూ తనయుడు నవీన్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయ్యారు అపార అనుభవశాలైన తండ్రి కనుసన్నల్లో నవీన్ అనతి కాలంలోనే జిల్లాలో కీలక నేతగా మారతారని అందరూ భావించారు అయితే ప్రస్తుతం నవీన్ గురించి వస్తున్న వార్తలు నెహ్రూ కూడా అంత సౌకర్యవంతంగా లేవని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి రాజకీయ వైకుంఠపాళ్లిలోని పాము నిచ్చెనలను ఆయన సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారనిపిస్తోంది అదే సమయంలో తండ్రి నుండి తగిన గైడెన్స్ పొందడంలోనూ నవీన్ వెనకాడుతున్నారేమో అనిపిస్తోంది నవీన్ జడ్పీ చైర్మన్ కాగానే ఆయన తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నట్టు కనిపించింది కానీ నెలల వ్యవధిలోనే నవీన్ కుమార్ చుట్టూ స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషుల పేరుతో కొందరు చేరారంటున్నారు ఆ తర్వాతే నవీన్ కుమార్ తప్పటడుగులు ప్రారంభమయ్యాయని పార్టీ వర్గాలు బలంగా నమ్ముతున్నాయి అందులో మొదటిది నవీన్ సమయపాలన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అనేది చాలా టఫ్ జాబ్ అన్ని తెలిసి ఉండకపోతే ఉద్యోగుల చేతిలో అడ్డంగా బుక్ అయిపోవడం ఖాయం అయితే నవీన్ జడ్పీ ఉద్యోగులు మధ్యాహ్న భోజనానికి వెళ్లే సమయానికి ఆఫీస్కి వస్తారని కాసేపు ఉండి తాను భోజన విరామానికి వెళ్లిపోతారని ఆయన తిరిగి జడ్పీ కార్యాలయానికి వచ్చేసరికి ఉద్యోగులు ఇళ్లకు వెళ్లే సమయం అయిపోతుందని జడ్పీ వర్గాలంటున్న మాట ఇలా అయితే జిల్లా పరిషత్ పాలన వ్యవహారాల్లో పట్టు ఎలా వస్తుందని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి దాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని జడ్పీలో ఒకరిద్దరు ఉద్యోగులు నవీన్ను పూర్తిగా తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారన్న వార్తలు నెహ్రూ వర్గీయులనే కలవర పెడుతున్నాయి
లేకపోతే జడ్పీ చైర్మన్ క్యాంప్ ఆఫీస్ కమ్ అధికారిక నివాసం గతంలో వివిధ పనులపై వచ్చే జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు రాజకీయ నేతలతో కిటకిటలాడేది కానీ నవీన్ హయాంలో జడ్పీ చైర్మన్ అధికారిక నివాసం ఆయన సన్నిహితులతో నిండిపోతోందని అక్కడ ఇతరులకు స్పేస్ ఉండడం లేదని రాజకీయ వర్గాల ఆరోపణ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఆరోపణలే అని తీసిపారేసిన ఇటీవల ఆయన తలపెట్టిన జిల్లా పరిషత్ నూరేళ్ల పండుగ వేడుకల వ్యవహారం జిల్లాలో ఆయనపై తీవ్ర రాజకీయ విమర్శలకు తావిస్తోంది ఆ విమర్శలు ప్రతిపక్షం నుండి అయితే పెద్దగా పట్టించుకోనక్కర్లేదు కానీ స్వపక్షం తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి కూడా ఈ విమర్శల తీవ్రత పెరగడంతో పాటు అవి అధిష్టానం దృష్టికి వెళ్లాయన్న వార్తలు జిల్లా రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి గతంలో నెహ్రూను రాజకీయంగా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన ఒక వ్యక్తి ప్రస్తుతం నవీన్ ను గైడ్ చేస్తున్నారని నూట ఒక్క సంవత్సరాలు దాటిన జడ్పీకి నూరేళ్ల పండుగ చేయాలన్న సలహా ఆయనదే అని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది యువకుడైన నవీన్ రాజకీయ చదరంగ పెత్తులను సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారని నెహ్రూ అభిమానులే వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు జడ్పీ నూరేళ్ల పండుగ చేస్తున్నారని రాష్ట్రంలో కీలక స్థానంలో ఉన్న జిల్లాకు చెందిన ఒక ముఖ్య నేతను నవీన్ ఇటీవల కలిశారట సదరు సీనియర్ నేత ఇచ్చిన ఒక సలహా నవీన్ పూర్తిగా వివాదాల సుడిగుండంలోకి నెట్టేసిందంటున్నారు జడ్పీ నూరేళ్ల పండుగను ప్రభుత్వ అధికారిక ఉత్సవంగా జరిపేందుకు దానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును రప్పించేందుకు ఆ కీలక నేత సహాయాన్ని నవీన్ కోరారట దానికైనా ప్రభుత్వ ఉత్సవంగా జరపడం కుదరకపోవచ్చు అదే సమయంలో జడ్పీ నిధులతో కూడా ఈ ఉత్సవం జరపొద్దు ఆరోపణలు వస్తాయి మండలాల్లో కేంద్ర రాష్ట్ర పథకాలు ఉపాధి హామీ పనులతో నిధుల ప్రవాహం బాగానే ఉంది ఆ యాంగిల్లో ట్రై చేయి సీఎం రాక విషయం తాను చూసుకుంటానని సలహా ఇచ్చినట్టు భోగట్ట దీంతో నవీన్ గైడ్ చేస్తున్న ఒక సలహాదారు జడ్పీలో ఒక సపరేట్ రూమ్ పెట్టుకుని జిల్లాలోని అరవై నాలుగు మండలాల ఎంపీడీఓలకు కబురు పంపి విషయం అర్థమయ్యేలా చెప్పారని వినికిడి ఫైనల్ గా ఒక్కో మండలం చందా మూడు లక్షలకు తగ్గకూడదన్నది ఆయన మీటింగ్ సారాంశం ఇదే విషయంపై ఎంపీడీఓలు గబ్బోలు పెడుతున్నారట వెంటనే ఈ వార్త జిల్లా అంతటా గుప్పు మంది డబ్బులు ఎంత వసూలయ్యాయో తెలియదు కానీ ఆరోపణలు మాత్రం కుప్పలు తెప్పలుగా వెలువెత్తాయి నిజానికి గత పాలకులతో పోలిస్తే నవీన్ జడ్పీ వర్క్ల విషయంలో నిజాయితీగానే ఉంటున్నారన్నది వినికిడి కానీ ఈ సలహా ఆయన ఇమేజ్ ను బాగా డ్యామేజ్ చేసిందని నెహ్రూ వర్గీయులే బాధపడుతున్నారు నెహ్రూ కలలుగన్న నవీన్ రాజకీయ భవిష్యత్ ఇది కాదని నవీన్ రాజకీయ వివాదాల సుడిగుండాల్లో చిక్కుకుంటున్నాడని నెహ్రూ వర్గీయులు ఆందోళన పడుతున్నారు అదే సమయంలో నవీన్ కు సలహా ఇచ్చిన రాష్ట్ర కీలక నేత వర్గీయులే అధిష్టానానికి విషయంపై అధిక సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు చేశారని అంటున్నారు దీంతో ఇటీవల జిల్లాకు ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన జడ్పీ నూరేళ్ల పండుగకు దూరంగా ఉన్నారని అంటున్నారు అదే సమయంలో నవీన్ వర్గం మాత్రం ముఖ్యమంత్రి మరోసారి జిల్లాకు వచ్చి జడ్పీ నూరేళ్ల పండుగలో పాల్గొంటారని చెబుతున్నారు అనుకోండి ఈలోపు ఎంపీడీఓలు కొందరు బహిరంగంగానే విషయం లీక్ చేశారు యూనియన్ మీటింగ్లో దీనిపై చర్చించారు డబ్బులు ఇవ్వాలని ఏం చేసుకున్నా పర్వాలేదంటూ ఈ వసూళ్ల వ్యవహారం చేస్తున్న సదరు చోటా నేతకు తెగేసి చెప్పారట ఇలాగని పార్టీ వర్గాలు గుసగుసలాడుకుంటున్నాయి దీనికి తోడు జడ్పీ కార్యాలయం సమీపంలో జిల్లా పరిషత్కే చెందిన స్థలంలో ఉన్న జిల్లా స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ భవనం లీజ్ చెల్లించడం లేదంటూ బలవంతంగా జడ్పీ అధికారులు కూల్ చేయడం మరో వివాదానికి దారితీసింది జడ్పీ నూరేళ్ల పండుగను సీఎం చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించాలనుకుంటున్న పైలా నిర్మాణం కోసమే జిల్లాలో కీలకమైన సంక్షేమ విధులు నిర్వహించే శాఖకు నిలువ నీడలేకుండా చేశారన్న ఆరోపణలు ప్రత్యర్థులకు పండుగ చేస్తున్నాయి నిజానికి నెహ్రూ రాజకీయ స్టైల్ ఇది కాదు నెహ్రూ రాజకీయాలు రాయల్ గా ఉంటాయి ఏటిపట్టు భోళాతనం ఉదారత ఆయనకు ఆభరణాలు శత్రువు కూడా అవసరము అని నెహ్రూని ఆశ్రయిస్తే ఆ పని సిన్సియర్ గా చేసి పెడతారన్న పేరుంది అందుకే ప్రత్యర్థులు కూడా ఆయనను గౌరవిస్తూ ఉంటారు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎందరో దిగ్గజాలు నెహ్రూను అభిమానిస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికైనా నెహ్రూ తన తనయుడి పట్ల శ్రద్ధ చూపాలని ఆయన వర్గీయులు కోరుకుంటున్నారు అదే సమయంలో అపార రాజకీయ అనుభవం ఉన్న తండ్రి సహాయంతోనే నవీన్ ప్రస్తుత రాజకీయ సుడిగుండాల నుండి బయట పడగలరని అందరూ అంటున్న మాట ఇప్పటికైనా నవీన్ తన చుట్టూ ఉన్న దుష్ట చతుశ్చయాన్ని వదిలించుకుని తండ్రి సలహాలను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తే భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత పదవులు అధిష్ఠించగలరని లేదంటే తండ్రి చేసిన త్యాగాన్ని వృధా చేసిన వారే అవుతారన్నది జిల్లా రాజకీయ వర్గాల నోట బలంగా వినిపిస్తున్న మాట ఇక మీదే ఆలస్యం నవీన్ కుమార్ ఆల్ ది బెస్ట్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అధికార పార్టీలో కోల్డ్ వార్ నడుస్తోంది అసెంబ్లీ టికెట్ల కోసం ఇక్కడ పోటా పోటీ నెలకొంది సిట్టింగ్లందరికీ టికెట్లు ఇస్తానని కేసీఆర్ ప్రకటించిన కొందరు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు కొత్తగూడెం అసెంబ్లీ సీటుపై పొంగులేటి కన్నేశారట ఇతర పార్టీల నుంచి టీఆర్ఎస్లో చేరిన వారికి టికెట్లు లభిస్తాయా అన్న చర్చ కూడా జరుగుతోంది 
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం తాజా రాజకీయాలపై ప్రత్యేక కథనాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం కొత్తగా ఏర్పడిన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఐదు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఇందులో జిల్లా కేంద్రమైన కొత్తగూడెం ఒకటే జనరల్ స్థానం మిగతా ఇల్లెందు పినపాక భద్రాచలం అశ్వరావుపేట నియోజకవర్గాలు ఎస్టీ రిజర్వ్ స్థానాలు గత ఎన్నికల్లో కొత్తగూడెం నుంచి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి జలగం వెంకట్రావు విజయం సాధించారు ఆ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ కి దక్కిన సీటు ఇదొకటే ఇల్లెందులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కోరం గనకయ్య గెలుపొందారు పినపాక అశ్వరావుపేట నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు పాయం వెంకటేశ్వర్లు తాటి వెంకటేశ్వర్లు విజయం సాధించారు అయితే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక ఈ ముగ్గురు అధికార పార్టీలో చేరారు భద్రాచలం నుంచి సిపిఎం అభ్యర్థి సున్నం రాజయ్య గెలుపొందారు సో ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నట్టు ఇతర పార్టీల నేతలను చేర్చుకోవడంతో కారు ఓవర్లోడ్ అయింది ఇప్పుడు సమస్య ఏమిటంటే సిట్టింగ్లందరికీ గులాబీ బాస్ టికెట్లు ఇస్తారా ఇవరా అనేది అధికార పార్టీ నేతల అంతర్గత సంభాషణల్లో కొత్త కొత్త విషయాలు బయటపడుతున్నాయి కొత్తగూడెం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి లోక్సభ సభ్యుడు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పోటీ చేస్తారని ప్రచారం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోంది లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన సింగరేణి ఎన్నికల్లో టీవీజీకేఎస్ గెలుపు బాధ్యతలను భుజాన వేసుకున్న పొంగులేటి అందులో విజయవంతం అయ్యారు కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే జలగం వెంకటరావుతో ఉన్న ఉద్యమ కాలం నాటి నేతలను తన వైపుకు తిప్పుకోవడంలో సక్సెస్ అయ్యారు కొత్తగూడెంలో ఏ చిన్న కార్యక్రమం జరిగినా హాజరవుతున్నారు పొంగులేటి మొత్తంగా ఎన్నికలకు ఏడాది ముందుగానే గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు ఈ పరిణామాలన్నీ సహజంగానే జలగం వెంకటరావును ఎలర్ట్ చేశాయి ఎంపీ వర్గానికి చెక్ పెట్టి మళ్లీ తానే కొత్తగూడెం నుంచి పోటీ చేయడానికి అవసరమైన ప్రణాళికలను రచించుకుంటున్నారు రాబోయే ఎన్నికల్లో జలగం వెంకటరావు కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తారంటూ జరుగుతున్న ప్రచారం వెనక ఎంపీ పొంగులేటి హస్తం ఉందని ఎమ్మెల్యే గ్రూప్ బలంగా నమ్ముతోంది మొత్తంగా కొత్తగూడెం సీట్ కోసం ఇద్దరు బలమైన నేతలు పోటీ పడుతున్నారు అధిష్టానం ఎవరి పక్షాన్ని నిలుస్తుందన్నది ప్రస్తుతానికి ప్రశ్నార్థకమే ఇల్లెందు నియోజకవర్గంలో కూడా ఇద్దరు నేతలు టికెట్ కోసం గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే కోరం కనకయ్య కాంగ్రెస్ పార్టీని విడిచిపెట్టి టీఆర్ఎస్ లో చేరడం అప్పటికే ఆ పార్టీలో ఉన్న నేతలకు ఇష్టం లేదట పైగా ఎమ్మెల్యే తీరుపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉందట ఆయన కుటుంబ సభ్యులపై అవినీతి ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి సిండికేట్ వ్యక్తుల చేతిలో కనకయ్య కీలు బొమ్మగా మారారన్న అపప్రదను కూడా మూటగట్టుకున్నారు ఆయన దీంతో గులాబీ బాస్ టికెట్ ఇస్తారా ఇవరా అన్న అనుమానం కనకయ్యను వెంటాడుతోంది మొన్న ప్లీనరీలో సిట్టింగ్ అందరికీ టికెట్లు ఇస్తానని కేసీఆర్ చేసిన ప్రకటన కనకయ్యలో ఆశలు నిలిపింది పినపాక ఎమ్మెల్యే పాయం వెంకటేశ్వర్లపై కూడా పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన వెంకటేశ్వర్లు పనితీరుపై గులాబీ తమ్ముళ్లు గురుగా ఉన్నారు పినపాకలో ఈసారి ఎలాగైనా పాయంను ఓడించాలనే గట్టి పట్టుదలతో విపక్ష కూటమి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో పాయంకు మరోసారి అవకాశం దొరుకుతుందా అన్నది అనుమానంగా మారింది ఆ మధ్యన మంత్రి కేటీఆర్ పినపాకలో పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో పాయంను మళ్లీ గెలిపించాలని కేటీఆర్ అనడంతో ఎమ్మెల్యే అనుచరులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఒకనొక దశలో పాయం స్థానంలో అశ్వరావుపేట ఎమ్మెల్యే తాటిని తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుందన్న చర్చ గులాబీ పార్టీలో జరిగిందట అయితే మంత్రి కేటీఆర్ మాటతో పాయం జోరు మీద ఉన్నారు వసరోపేట ఎమ్మెల్యే తాటిపై కూడా సొంత పార్టీలోనే అసంతృప్తి ఉంది ఈసారి ఆయనకు టికెట్ ఇవ్వకపోవచ్చు అన్న ప్రచారం గిట్టని వారు చేస్తూ ఉన్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ప్రస్తుతం గిరిజన నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న వ్యతిరేకతను సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు అధిగమించగలరా అన్న సందేహం గులాబీ శ్రేణులకు కలుగుతోంది ప్లీనరీలో చెప్పినట్టుగానే సిట్టింగ్లందరికీ టికెట్లు ఇస్తే మాత్రం వీరిలో కొందరు ఓటమి చెందడం ఖాయమన్న మాట కూడా వినిపిస్తోంది పైగా అధికార పార్టీని ఎలాగైనా ఓడించాలని విపక్షాలు అనుకుంటున్నాయి అవసరమైతే ఓ కూటమిగా ఏర్పడి బరిలో దిగాలని భావిస్తున్నాయి అలా జరిగితే మాత్రం టీఆర్ఎస్ గట్టి పోటీ ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ప్రతిపక్షాలన్నీ ఏకమైన టీఆర్ఎస్ను ఓడించలేరన్న ధీమాతో టీఆర్ఎస్ నేతలు ఉన్నారు ఏజెన్సీ ప్రాంత అభివృద్ధికి మంత్రి తుమ్మలు చేస్తున్న కృషి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకం తమను గెలిపిస్తాయని టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు చెబుతున్నాయి చిన్న చితక ఇబ్బందులను సునాయాసంగా అధిగమిస్తామని గులాబీ నేతలు చెబుతున్నారు ఇది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితి చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతల నుంచి మాజీ మంత్రి గల్ల అరుణ తప్పుకున్నారు అంతేకాదు వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోనని స్పష్టం చేశారు నియోజకవర్గ బాధ్యతలు ఎవరికిచ్చినా మద్దతిస్తానన్నారు అసలు అరుణ ఇన్ఛార్జ్ పదవిని ఎందుకు వదులుకున్నట్లు ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం
తిరుపతిలో ధర్మ పోరాట సభ సక్సెస్ అయింది ఆ రోజు సభలో సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిదిన్నర వరకు గల్ల అరుణున్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో పాటే ముందు వరుసలో కూర్చున్నారు నాలుగేళ్ల కిందట అక్కడే జరిగిన ఎన్నికల సభలో ప్రత్యేక హోదాపై నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన హామీకి తాను ప్రత్యక్ష సాక్షినని తన ప్రసంగంలో చెప్పారు కూడా ఇది జరిగి ఇరవై నాలుగు గంటలైనా గడవక ముందే ఆమె అమరావతిలో చంద్రబాబును కలిసి నియోజకవర్గ పార్టీ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు చెప్పారు దాంతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో పలు రకాల ప్రచారాలు మొదలయ్యాయి వాస్తవానికి ఆరు నెలల కిందటే అరుణ తనను పార్టీ బాధ్యతల నుంచి తప్పించాలని చంద్రబాబును కోరారట వయోభారం కారణంగా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి వైదొలిగి విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకుంటున్నానని చంద్రబాబుకు చెప్పారట కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడి మేరకే తాను ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటున్నట్టు అరుణ పార్టీ అధినేతకు విన్నవించుకున్నారట ఎన్నికల వరకు కొనసాగమని చంద్రబాబు ఎంతగా నచ్చ చెప్పినా ఆమె ఒప్పుకోలేదట ఒకే కుటుంబం నుంచి ఇద్దరు వేరువేరు జిల్లాల్లో కొనసాగడం కష్టంగా ఉందని అన్నారట చంద్రగిరి నియోజకవర్గ బాధ్యతలను ఎవరికి అప్పగించినా తాను సంతోషంగా పనిచేస్తానని వారి గెలుపు కోసం శ్రమిస్తానని అరుణ అన్నారట అయితే ఎవరికి ఆ బాధ్యతలు అప్పగిస్తే బాగుంటుందో చెప్పాల్సిందిగా అరుణను చంద్రబాబు కోరినట్టు తెలుస్తోంది అరుణ కూతురు డాక్టర్ రమాదేవి పేరును భేటీలో పాల్గొన్న కొందరు నేతలు ప్రస్తావించారట అయితే ఆమె మాత్రం అందుకు విముఖత చూపారు ప్రస్తుతం వైద్య వృత్తులు ఆమె బిజీగా ఉన్నారని త్వరలో పెద్ద హాస్పిటల్ నిర్మిస్తున్నారని అరుణ చెప్పుకొచ్చారు పైగా రాజకీయాలపై తన కూతురుకు ఆసక్తి లేదన్నారు గల్ల అరుణ అనూహ్య నిర్ణయం చిత్తూరు జిల్లా రాజకీయ వర్గాల్లో సంచలనం రేపుతోంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో తొలిసారిగా ఆమె చంద్రగిరి నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో చంద్రబాబు సోదరుడు రామ్మూర్తి నాయుడు చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు తిరిగి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో గెలుపొందారు రెండు సార్లు మంత్రిగా పనిచేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు అరుణ కాంగ్రెస్ ను వీడి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు టీడీపీ తరఫున పోటీ చేసిన ఆమె విజయం సాధించలేకపోయారు చంద్రగిరి పార్టీ పగ్గాలను ఎవరికి అప్పగించాలన్న చర్చ జరిగినప్పుడు టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పాకల మండలవాసి పులివర్తి శ్రీనివాస్ అలియాస్ నాని పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చిందట గాలి ముద్దు కృష్ణమనాయుడు తనయుడు భాను పేరును కూడా పరిశీలించారట స్థానిక సంస్థల ఉప ఎన్నికలో ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేద్దామనుకున్న భానుకు సొంత కుటుంబం నుంచే వ్యతిరేకత ఎదురైందట భానుని కాదని ఆయన తల్లి సరస్వతమును ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా బరిలో దింపుతున్నారు మరోవైపు సీనియర్ నేత పేరం హరిబాబు మాజీ ఎమ్మెల్యే మేడసాని వెంకట్రామనాయుడు మనవడు ఇందుశేఖర్ ఈ పరిణామాలను తనకు అనుకూలంగా మలుచుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు అయితే అరుణ సూచించిన వారికి పార్టీ పగ్గాలు అప్పగించాలనుకుంటోంది టీడీపీ అధిష్టానం అరుణ చంద్రగిరి పార్టీ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు కొందరు సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం జనబలం అర్ధబలం ఉన్నప్పటికీ టీడీపీలో తమకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదని అరుణ వర్గం అసంతృప్తికి లోనైందట రెండున్నరేళ్ల కిందట స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ స్థానం ఖాళీ కాగా అరుణకు అవకాశం దక్కుతుందని గట్టిగా నమ్మారు అప్పుడు ఆ అవకాశం గాలి ముద్దు కృష్ణమనాయుడికి దక్కింది అప్పటి నుంచి మొదలైన అసంతృప్తి శాఖ పలమనేరులో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అమర్నాథ్ రెడ్డిని పార్టీలోకి తీసుకుని మంత్రి పదవి ఇవ్వడంతో మరింత రాజుకుంది నియోజకవర్గ పరిధిలోని అధికారుల బదిలీలో ఆమె ప్రమేయం పనిచేయడం లేదట నిరుడు దామినీడు దగ్గర ఇళ్ల నిర్మాణ ప్రారంభోత్సవంలో అరుణ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇళ్ల నిర్మాణం అంతా చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలోనే ఉన్న లబ్ధిదారులంతా తిరుపతికి చెందిన వారిని అరుణ అంటున్నారు దీన్ని సరిచేయాలని కోరిన స్పందన లేదన్నది ఆమె వర్గం వాదన ఏదో ఒక పదవిలో ఉంటేనే చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో పట్టు ఉంటుందని అధికారిక కార్యక్రమాల్లో ప్రాధాన్యత ఉంటుందని ఇప్పుడు అది లోపించిందన్న అభిప్రాయంతో ఉన్నారు ఆమె తనయుడు గల్ల జయదేవ్ వచ్చే ఎన్నికల్లోనూ గుంటూరు లోక్సభకు పోటీ చేయనున్నారు అక్కడ దృష్టి సారించేందుకే ఇక్కడి బాధ్యతలు వదిలేసుకున్నారని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి